വിശ്വാസം അതല്ല എല്ലാം സ്വാഗതം പരിഷ്കൃത സമൂഹം എന്ന് മേനി പറയുമ്പോഴും വർത്തമാനകാല ജനതയിൽ നല്ലൊരു പങ്കും വെച്ചു പുലർത്തുന്ന പല വിശ്വാസങ്ങളും തീർത്തും അപരിഷ്കൃതമെന്നോ അബദ്ധ ജഡിലമെന്നോ പറയാം മതജാതി വർഗഭേദമില്ലാതെ അല്പം വസ്തുതാപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആർക്കും ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാനാവാത്ത അത്തരം വിശ്വാസങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി പരിശോധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വിശ്വാസങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണ് നാം ഈ വേദിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ളത് തീർച്ചയായും ആ ജൊനിസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിഗണനാ വിധേയമാക്കുന്നതും വഴികാക്കും ദൈവങ്ങളുടെ പ്രസക്തി എത്ര വരെ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ദേശീയപാത നാൽപ്പത്തിയേഴിലെ കുതിരാൻ ചുരത്തിൽ ഒരു വഴികാക്കും ദൈവമുണ്ട് കുതിരാൻ മല ശാസ്താവ് താമരശ്ശേരി ചുരമിറങ്ങുന്നവരെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു വഴികാക്കും മൂർത്തി വയനാട്ടിലുമുണ്ട് ചങ്ങലമരത്തിലെ കരിന്തണ്ടൻ വാഹനയാത്രക്കാർ വഴികാക്കും മൂർത്തികളെ ഗൗനിക്കാതെ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വണങ്ങി കാണിക്കയിടാതെ യാത്ര തുടർന്നാൽ അപകടമോ ദാരുണ മരണമോ ഉറപ്പെന്ന് വിശ്വാസം പോയിട്ട് ഇവിടെ തൊഴാതെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന വഴി ടയർ പഞ്ചറായി ടയർ പഞ്ചറായി നാല് ടയർ പഞ്ചറായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പിറ്റേ ദിവസം അവർ വന്ന് തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവം ഇന്നലെ പോലും നടന്ന ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു നാല് വർഷം ടാക്സി ഡ്രൈവറാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പോകുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് പൈസ ഒന്നും വരാം ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ പൈസ ഒന്നും ഇടാറില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആപത്തൊന്നും വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ഇന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള കൊള്ള പോലെയുള്ള ഒരു സംഗതിയുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഭയത്തിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ കൊള്ള പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് ചരിത്രപരമായി നേരിടേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അല്ലാതെ അതിന് ശാസ്ത്രീയ യുക്തികളെ കൊണ്ട് മാത്രം അതിനെ നേരിടാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജ അത് ജനിപ്പിക്കുന്നവരിൽ തന്നെയാണ് ഭയം ജനിച്ചവരെ തന്നെയാണ് ഇത് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ചുരം ഇറങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ചുരം കയറുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഭയം എന്ന വികാരത്തെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചൂഷണം ചെയ്യാനാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഈ ആരാധനാ സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെ പോകുന്ന വാഹനയാത്രക്കാരെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് ചിലരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ചങ്ങലമരം കുതിരാൻ ചുരത്തിലെ ശാസ്താക്ഷേത്രം കേരളത്തിലെ പ്രധാന പാതകളിലെല്ലാം ഇതുപോലെ വാഹനയാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതത്വ ബോധം ഉറപ്പാക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത മതവിശ്വാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മൂർത്തികൾ നിരവധിയുണ്ട് അതെ വിശ്വാസങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തവും പൊരുത്തക്കേടുകളും അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ അന്വേഷണം ഇതാണ് വഴികാക്കും മൂർത്തികളിൽ വിശ്വസിക്കണോ അവയെ ഭയക്കേണ്ടതുണ്ടോ സമയപരിമിതി മൂലം വയനാട്ടിലെ ചങ്ങലമരം കുതിരാൻ മലയിലെ ശാസ്താക്ഷേത്രം എന്നീ വിശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കുതിരാൻ ചുരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുരൂഹതകളാണ് കപ്പൽ വിമാനയാത്രക്കാർക്ക് പേടി സ്വപ്നമായി മരണക്കുരുക്കൊരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിലെ ബർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ എങ്കിൽ ദേശീയപാത നാൽപ്പത്തിയേഴിലെ മരണക്കുരുക്കാണത്രേ കുതിരാൻ ചുരം തൃശൂർ ജില്ലയിൽ മണ്ണുത്തി പാലക്കാട് ദേശീയപാതയിൽ വാണിയംപാറയ്ക്ക് സമീപമാണ് കുതിരാൻ ചുരം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പട്ടിക്കാടിനും ഇരുമ്പു പാലത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രദേശത്ത് കയറ്റം കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇരുമ്പു പാലത്തിന് മുൻപുള്ള കൊടും വളവാണ് അസംഖ്യം റോഡ് അപകടങ്ങളിലൂടെ എന്നും വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കുതിരാൻ ചുരത്തെ ചിലരെങ്കിലും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ദുരൂഹ അപകടങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായ ബർമുഡ ട്രയാങ്കിളിനോട് ഉപമിക്കുന്നതിന് കാരണം വർഷങ്ങളായ പ്രദേശത്ത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒരളവ് വരെയെങ്കിലും ഇപ്പോഴും തുടരുന്നതുമായ റോഡ് അപകടങ്ങളും മരണങ്ങളുമാണ് വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചും 
കുതിരാൻ ചുരത്തിലെ അപകടവളവിൽ വാഹനങ്ങൾ മറിഞ്ഞുമൊക്കെ ഉണ്ടായ മരണങ്ങൾ നിരവധിയാണ് എന്നാൽ എന്തിനും ഏതിനും വിശ്വാസങ്ങളുടെ മേമ്പൊടി ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനത അതിനൊക്കെ ദുരൂഹമരണം എന്നൊരു വിശേഷണം നൽകി അവതരിപ്പിച്ചുവെന്നും അത് വായ്മൊഴിയായി വലിയൊരു അന്ധവിശ്വാസമായി പരന്നുവെന്നും വേണം കരുതാൻ സേലം കോയമ്പത്തൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും തൃശൂർ കൊച്ചി വഴി തിരുവനന്തപുരം കടന്നു പോകുന്ന അറുനൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്ററിൽ അധികം ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ പാതയിൽ ദിനം പ്രതി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ലോറികളും അതിലേറെ മറ്റു വാഹനങ്ങളും എന്നാൽ ടാങ്കർ ലോറി ഡ്രൈവർമാർ മുതൽ ചെറുവാഹന യാത്രക്കാർ വരെ ഒരുപോലെ ഭയക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കുതിരാൻ കയറ്റവും അവിടുത്തെ അപകട വളവും കുതിരാൻമല ശാസ്താവിന് കാണിക്കയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയാൽ അപകട ഭീതി തരിമ്പും വേണ്ട എന്നാണ് വിശ്വാസം കുതിരാൻമല ശാസ്താവിന് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാനാവില്ല അവിടുന്ന് ആശ്രിത വത്സലനാണ് എന്നൊക്കെ എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും പോലെ തന്നെ ആ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തുള്ളവരും വിശ്വസിക്കുമ്പോഴും അവിടുത്തെ അപകടങ്ങളുടെ കാരണക്കാരനായി അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു മൂർത്തിയെയാണ് അല്പം പരിഭവത്തിൽ കഴിയുന്ന കിരാതമൂർത്തിയെ കുതിരാൻമല ശാസ്താവ് ആശ്രിത വത്സലനും ആഭൽ ബാന്ധവനും ആണെങ്കിലും എതിർവശത്ത് അല്പം മാറി കുടിയിരിക്കുന്ന കിരാതമൂർത്തിയാണത്രേ പ്രശ്നം പണ്ട് കോഴിവലിയും രക്താഭിഷേകവുമൊക്കെ ആ കിരാതമൂർത്തിക്കായി നടത്തിയിരുന്നു എന്നും ഇന്ന് അതെല്ലാം മുടങ്ങിയതിൻ്റെ കോപമാണ് കുതിരാൻ ചുരത്തിലെ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്നുമാണ് ചിലരുടെ വിശ്വാസം കോഴികളെയും കൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് വണ്ടികൾ ആ ഭാഗത്ത് മറിഞ്ഞത് അതിന് തെളിവാണെന്ന് പോലും ചിലർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ഭർത്താവ് ശാസ്ത്രാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാന്തസ്വരൂപനാണ് ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ അപകടങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അതിൽ കൈ ആളുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കിരാതമൂർത്തി അത് എന്നാൽ ആളുടെ പരിഭവം കൊണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നേരത്തെ എന്താണ് ആൾ എന്താണ് രണ്ട് കോഴിവണ്ടി അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ ആൾക്ക് എന്താണ് കോഴി വെട്ടിയിട്ടുള്ള പൂജയായിരുന്നു നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിഭവമൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിരാതമൂർത്തിയുടെ കോപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനാണ് വാഹനയാത്രക്കാരുടെ കുതിരാൻമല ശാസ്താവിന് കാണിക്കയർപ്പിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന പ്രധാനമായിട്ടും താഴത്തെ ഇരിക്കുന്ന കിരാതമൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂർത്തി താഴെയുണ്ട് ഹൈവേടെ അപ്പുറമായിട്ട് ആളാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദേഹപ്രശ്നത്തിൽ പറയണ്ടായി അപ്പം അത് ഭഗവാൻ അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ക്രിയകൾ കൂടെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കുതിരാൻ കയറ്റത്തിലെ ആവർത്തിക്കുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് കഥകൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ആ സ്ഥലത്തിന് കുതിരാൻമല അല്ലെങ്കിൽ കുതിരാൻ കയറ്റം എന്ന പേര് വന്നതിന് പിന്നിലും വലിയൊരു ഐതിഹ്യമുണ്ടത്രേ കൊച്ചി രാജവംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രസകരമായ ഒരു ഐതിഹ്യം കുതിരാൻ പ്രദേശത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്ന് ചിലരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ദുരൂഹതയുടെ ചരിത്രം തേടിപ്പോയാൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾ തന്നെ നാം പിറകോട്ട് പോകേണ്ടി വരും ഇന്ന് നാഷണൽ ഹൈവേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശവും പണ്ട് ഘോരവനം ആയിരുന്നു അത്രേ അന്നൊരിക്കൽ ആ കൊടുംവനത്തിലൂടെ കൊച്ചി രാജാവും സംഘവും അശ്വാരൂഢരായി നായാട്ടു നടത്തുകയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കുതിരാൻ കയറ്റത്തിനടുത്തുള്ള മലഞ്ചെരുവിൽ കുതിരയെത്തിയപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ കുതിര ഒരടി പോലും മുകളിലേക്ക് കയറാതെ നിശ്ചലമായി നിന്നതിനാൽ അവർക്ക് നായാട്ട് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു അത്രേ അപ്രകാരം ആ സ്ഥലത്തിന് കുതിര കയറാമല എന്ന് പേര് വന്നെന്നും അത് കാലക്രമത്തിൽ കുതിരാൻമലയായി മാറി എന്നുമാണ് ഐതിഹ്യം ഇത് വനപ്രദേശമായിരുന്നു അപ്പോൾ നായാട്ടിന് വന്ന കൊച്ചി രാജാവിൻ്റെ കുതിര ഇവിടെ വരെ നിൽക്കുക പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ കഴിയാതെ അവിടെ നി നിന്നു അപ്പം അങ്ങനെ കുതിര കയറാമല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് അങ്ങനെ കുതിരാൻമല ആയതാണ് ദേശീയപാത വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ യാത്രക്കാരുടെ പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു അത്രേ കുതിരാൻ പ്രദേശം കൊടുംകാടിന് നടുവിലൂടെയുള്ള അപകടം പിടിച്ച ഇടുങ്ങിയ പാത വാഹനങ്ങൾ അതുവഴി കടന്നുപോയിരുന്നത് വല്ലപ്പോഴും മാത്രം 
അവയിൽ കുതിരാനിലെ അപകട മേഖല തരണം ചെയ്ത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ചില വാഹനങ്ങൾക്ക് മാത്രം ദേശീയപാത വന്നതിന് ശേഷവും അത്തരം കഥകൾക്ക് വലിയ മാറ്റമുണ്ടായില്ല ദിവസവും ഒരപകടമെങ്കിലും കുതിരാൻ ചുരത്തിൽ നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുതിരാനിലെ അപകട മരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കാലക്രമേണ പട്ടിക്കാടിനും വടക്കും ചേരിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ അപകട മേഖല കടന്നുപോകാൻ ഒരു ധൈര്യത്തിന് എന്ന വണ്ണം ഡ്രൈവർമാർ കുതിരാൻമല ശാസ്താവിന് കാണിക്കയിട്ടു പോകാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കാം എന്നും അത് പിന്നീട് ഒരു വിശ്വാസമായി മാറിയതാകാം എന്നും ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു വിശ്വാസങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ വസ്തുതാപരമായ ഒരു അപകരധനം നടത്തിയാൽ കുതിരാൻ ചുരത്തിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയായത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന ചോദ്യത്തിന് എന്ത് ഉത്തരമായിരിക്കാം ലഭിക്കുക സംശയിക്കേണ്ട കൃത്യതയും വ്യക്തതയുമുള്ള നിരവധി കാരണങ്ങൾ കുതിരാൻമല ശാസ്താക്ഷേത്രത്തിന് എതിർവശത്ത് കുടികൊള്ളുന്ന കിരാതമൂർത്തിയെയും ആ മൂർത്തിയുടെ കോപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കഥയുമൊക്കെ ഒഴിച്ചു നിർത്തി അല്പം യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ അവിടുത്തെ അപകടങ്ങളുടെ കാരണം അന്വേഷിച്ചാൽ പ്രധാനമായും വെളിപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കുതിരാൻമല ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ റോഡിനുള്ള ചെരിവ് അപകടകരമായ വളവ് പിന്നൊന്ന് അടുത്ത കാലം വരെ അവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന കുണ്ടും കുഴികളും നിറഞ്ഞ റോഡിലെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥ നൂറുകണക്കിന് ടൺ ഭാരവും പേറി ഇറക്കമിറങ്ങി ചെല്ലുന്ന വലിയ കണ്ടെയ്നർ ലോറികൾ അവിടുത്തെ അപകട വളവിൽ പലപ്പോഴും ഡ്രൈവർമാർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ അപകടത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുകയായിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് പാലവും തുടർന്ന് കയറ്റത്തിലെ വളവും പിന്നിട്ട് പട്ടിക്കാട് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ തേടി മറ്റൊരു ഇറക്കവും ഉള്ളത് അവിടെയും അപകട സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു റോഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് അയ്യപ്പന്റെ ഒന്നും പറയാൻ പോരാ അവർ ദൈവത്തിന് വലിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല വാഹനയാത്രക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ മറ്റൊന്നാണ് വയനാട്ടിൽ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലുള്ള ചങ്ങലമരം കോഴിക്കോടിനെ വയനാടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മലമ്പാതയാണ് താമരശ്ശേരി ചുരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വയനാട് ചുരം താമരശ്ശേരിക്കടുത്ത് അടിവാരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച് ഒരു വമ്പൻ പെരുമ്പാമ്പ് കണക്കെ മലനിരകളെ ചുറ്റിക്കയറിപ്പോകുന്ന പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം ദൈർഘ്യമുള്ള പാത രാത്രിയിൽ ചുരത്തിന് മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ വളവുകളിലൂടെ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര മെല്ലെ നീങ്ങുന്ന കൊള്ളിമീനുകളെപ്പോലെ കൊച്ചു കൊച്ചു വെളിച്ച പൊട്ടുകളായി നമുക്ക് കാണാം ചുരത്തിലെ കൊടും വളവുകളിലും വശങ്ങളിലെ അഗാധ ഗർത്തങ്ങളിലും ഒക്കെ അപകടം പതിയിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൂടെയുള്ള യാത്ര വാഹനയാത്രക്കാർക്ക് എന്നും ശ്രമകരവും ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് പക്ഷേ ചുരം അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് ലക്കിടിയിൽ വഴിയരികിൽ കാണുന്ന ചങ്ങലമരത്തിനു മുന്നിൽ കാണിക്കയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ചുരത്തിലൂടെ അപകടഭീതി കൂടാതെ യാത്ര ചെയ്യാം എന്നത് പ്രബലമായൊരു വിശ്വാസം വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ചുരമിറങ്ങി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകുന്നവർ ചുരത്തിലൂടെയുള്ള സുരക്ഷിതയാത്ര ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായും അടിവാരത്ത് നിന്നും കയറി ചെല്ലുന്നവർ സുരക്ഷിതമായി ചുരം കടത്തിവിട്ടതിന്റെ നന്ദി സൂചകമായുമാണത്രേ ചങ്ങലമരത്തിന് മുന്നിൽ കാണിക്കയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് വയനാട് ചുരം നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് ചരിത്ര രേഖകൾ പറയുന്നു കുതിര സവാരി ചെയ്ത് വയനാട്ടിലെത്താൻ പാകത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ പാത പിൽക്കാലത്ത് വാഹന ഗതാഗതത്തിന് ഉതകുന്ന പാതയായി മാറി കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും നിബിഡ വനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മലനിരകളിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇന്നത്തെ വയനാട് പ്രദേശത്ത് എങ്ങനെ എത്തി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായാണ് 
കരിന്തണ്ടനും ഇന്ന് വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുള്ള ചങ്ങലമരവും ഒക്കെ പ്രസക്തമാകുന്നത് പ്രകൃതി സമ്പത്തുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ വയനാട്ടിൽ എത്തിച്ചേരാനായി ഒരു മാർഗമന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരെ സഹായിച്ചത് തദ്ദേശീയരായ ആദിവാസികളായിരുന്നു അത്രേ വയനാട് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളാലും വനവിഭവങ്ങളാലും മുമ്പേ പ്രസിദ്ധമാണ് ഈ വനവിഭവങ്ങളിലും സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളിലും ആകൃഷ്ടരായ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വയനാടിലെ ഈ വിഭവങ്ങൾ കൈക്കലാക്കാനുള്ള മോഹം സ്വാഭാവികമായി ഈ മോഹമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ വയനാട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു വഴി അന്വേഷിക്കുന്നതിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചത് അതിനുവേണ്ടി അവർ തങ്ങളെ കൊണ്ടാവും വിധം ശ്രമിക്കുകയും ഈ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് വയനാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിക്കുകയും ആദിവാസികൾ ആനയുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തന്ത്രം അതായത് വളഞ്ഞ് പുളഞ്ഞ് ഓടുക വഴി ആനയിൽ നിന്നും കട്ടാനയിൽ നിന്നും അവരുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഈ അറിവ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരിൽ നിന്ന് ആദിവാസികൾ പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വഴി ആ അറിവ് ആദിവാസികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുകയും ഐതിഹ്യങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന കരിന്തണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഇത് എന്തായിരുന്നാലും ഈ അറിവാണ് പിന്നീട് കോഴിക്കോടിനെയും വയനാടിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചുരമായി പരിവർത്തിച്ചത് ആചാനുബാഹുവായിരുന്ന കരിന്തണ്ടൻ എന്ന ആദിവാസിയാണ് കൊടും കാട്ടിലൂടെ മുകളിൽ എത്താനുള്ള വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു എന്നാൽ വയനാട്ടിൽ എത്തുവാനുള്ള വഴി മനസ്സിലായതോടെ ഇംഗ്ലീഷ് പടയുടെ ഭാവം മാറിയത്രേ വഴി കണ്ടുപിടിച്ചതിൻ്റെ ഖ്യാതി സ്വന്തമാക്കാനായി അവർ കരിന്തണ്ടനെ നിഷ്കരുണം വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ദുർമരണം സംഭവിച്ച കരിന്തണ്ടൻ്റെ ആത്മാവ് ചുരത്തിലൂടെയുള്ള വഴിപ്പോക്കരെ ഭയപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയെന്നും ഒടുവിൽ മഹാദിവ്യനായ ഒരാൾ കരിന്തണ്ടൻ്റെ ആത്മാവിനെ കാട്ടുവള്ളികൾ കൊണ്ട് ഒരു മരത്തിൽ ബന്ധിച്ചുവെന്നും അത് പിന്നീട് ഇരുമ്പ് ചങ്ങലയായി മാറിയെന്നും വിശ്വാസം എന്നാൽ ഹൈന്ദവ ദിവ്യനല്ല ഒരു മുസ്ലിം തങ്ങളാണ് കരിന്തണ്ടൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഇന്നത്തെ ചങ്ങലമരത്തിൽ തടവിലാക്കിയത് എന്നാണ് മറ്റൊരു വിശ്വാസം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ അപകടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല ആദ്യം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു തങ്ങൾ ഇതിൽ പിടിച്ച് തളച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ അപ്രോച്ച് റോഡിൻ്റെ പണി നടന്നപ്പോൾ ഒരാൾ കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ കമ്പു വെട്ടി അയാൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്നു ആ മിച്ചർ മിഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൈ ഇടുകയും ആ കയ്യിൻ്റെ നാല് പേരിൽ കട്ടായി പോവുകയും ചെയ്തു അതേ പിന്നെ അതുമല്ല ആരും കയറിയ ഇതാക്കി ചെയ്തിട്ടില്ല വർഷങ്ങൾ നിരവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും മരം വളരുകയാണെങ്കിലും ചങ്ങല ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ശിഖരം ഭൂനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഒരേ ഉയരത്തിലാണ് ചങ്ങല പൊട്ടുന്നില്ല ചങ്ങലമരത്തിന് ദിവ്യത്വമുണ്ടെന്ന് വാദിക്കുന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഇവയൊക്കെയാണ് മരം വളർന്നിട്ടും ശിഖരം ഉയർന്നു പോകുന്നില്ല എത്ര വലിഞ്ഞിട്ടും ചങ്ങല പൊട്ടുന്നില്ല ചങ്ങലയിൽ കണ്ണികൾ തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് വിളക്കി ചേർത്തതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളില്ല തുടങ്ങി ചങ്ങലമരത്തിന് ദിവ്യത്വം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അത് സമർത്ഥിക്കാൻ വാദഗതികൾ ഏറെ ചങ്ങലേൻ്റെ ഇത് ഇത്രയും ഞാൻ എനിക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായി ഞാൻ കാണുമ്പോഴും ഇത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചങ്ങല ചങ്ങലയ്ക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെൽഡിങ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു റോളിന് വെൽഡിങ് ഉണ്ടാവില്ല വെൽഡിങ് ഇല്ല പിന്നെ ആ ചില്ല പൊങ്ങുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൈറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നില്ല അത് വെച്ചാൽ ചില്ലറ ഇതുവരെ വലുതായിട്ടില്ല മരമൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇത് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വയനാട് ചുരത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയും കരിന്തണ്ടനും തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ ബന്ധമുണ്ടാകാമെങ്കിലും ഇന്ന് ചങ്ങലമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കഥകൾക്ക് യാതൊരു അടിത്തറയും ഇല്ലെന്നാണ് ചരിത്രാന്വേഷികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ചങ്ങലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടനവധി ഗുണഗണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടനവധി ദിവ്യശക്തികൾ ഉണ്ട് എന്നുമുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഈ മരത്തിനോ ഈ ചങ്ങലകൾക്കോ ഈ പറയുന്ന അബദ്ധധാരണകൾക്കോ ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ല 
ചങ്ങലമരത്തിന് ദിവ്യത്വമുണ്ടെന്നും അതിന് മുന്നിൽ കാണിക്കയിടാതെ ചുരമിറങ്ങിയാൽ അപകട സാധ്യത ഏറുമെന്നൊക്കെ പലരും വാദിക്കുമ്പോഴും കാര്യങ്ങളെ വസ്തുതാപരമായി അപഗ്രഥിക്കുന്നവർ തീർത്തു പറയുന്നു ഇല്ല ആത്യന്തികമായി ഇത് സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉന്നം വെച്ചുള്ള ഒരു പ്രചരണം മാത്രം ഓരോ ആളുകളും താന്താങ്ങളുടെ ഇതാക്കാനാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ ചങ്ങലയിട്ട മരത്തെയും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് സമ്പത്തിനോടുള്ള ആർത്തി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യം മാത്രം മുൻനിർത്തിയുള്ളതാണ് കുതിരാൻ മല ശാസ്താവ് ചങ്ങലമരം തുടങ്ങിയ വഴികാക്കും മൂർത്തികൾ എന്തുകൊണ്ടാവും ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ ഇത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഒറ്റ വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും വിശ്വാസങ്ങൾ അത് ശരിയായാലും തെറ്റായാലും നല്ലൊരു വിഭാഗം ജനത്തെയും മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ് പക്ഷേ വിശ്വാസം അതല്ല എല്ലാം അതിൽ കൂടെ നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലും പൈസ ഇടാത്ത അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാത്ത അനേകം പേര് കുതിരാൻ്റെ മുന്നിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കൊന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് വേറൊരു പ്രശ്നമാണ് വിശ്വാസം വേറൊരു പ്രശ്നമാണ് രണ്ടിൻ്റെയും ചരിത്രം രണ്ടായി തന്നെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യം അപ്പോൾ ഈ ഭയം എന്ന് പറയുന്ന വികാരത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും അതുവഴി സാമ്പത്തികമായ ലാഭമുണ്ടാക്കുകയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കപടമായ മിഥ്യയായ ഒരു വിശ്വാസം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ഇവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഈ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങൾ നിങ്ങളെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ വിശ്വാസം അതല്ല എല്ലാം ഇന്ത്യ വിഷൻ ടു ടു സ്റ്റവർ പാടിവട്ടം കൊച്ചി ഇരുപത്തിനാല് ഇമെയിൽ വിശ്വാസം അറ്റ് ഇന്ത്യ വിഷൻ ടി വി ഡോട്ട് കോം അടുത്തയാഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും